Hi everyone. Very good morning. Welcome to Anodaya Thoughts YouTube channel. Friends, meeru ma channel ni ippudu varaku subscribe cheskopothe ventane subscribe cheskondi. Updates kosam bell symbol ni press cheyandi. Hi friends. Very good morning. Ee video lo meeru eppudu venani konni nijalanu gurinchi telusukundam. Inkenduku aalasya. Let me start our episode. చైనాలో పోలీసులు గ్రామీణ ప్రజా సమూహాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి బాతుల్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అంటే ఇండియాలో కుక్కల వలె అక్కడ బాతుల్ని ఉపయోగిస్తారన్నమాట కోల జాతికి చెందిన ఎలుగుబంటి యొక్క వేలుముద్రలు మానవుని వేలుముద్రలతో సరి సమానంగా పోలి ఉంటాయి వీటి యొక్క వేలుముద్రలు మానవుని వేలుముద్రలతో ఉండే తేడాని శాస్త్రవేత్తలు ల్యాబ్లో కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి కష్టం అంట తేనెటీగలు సాధారణంగా సముద్రం నుండి ఇరవై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు అడుగులు ఎత్తు వరకు ఎగరగలవంట అంటే ప్రపంచంలో ఎత్తైన శిఖరమైన మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కంటే చాలా ఎత్తు వరకు ఎగరగలవని అర్థం ప్యారిస్లో ఉండే ఈఫిల్ టవర్ ప్రతి వేసవి కాలంలో ఆరు ఇంచుల వరకు పెరుగుతూ ఉంటుంది దీనికి గల కారణం ఏంటంటే అక్కడ ఉండే అధిక ఉష్ణోగ్రత వలన జపాన్ టోక్యోలో హెజ్జా కేప్స్ ఉంటాయి అక్కడ మనం థౌజండ్ యువాన్ ఇచ్చి క్యాప్చినతో పాటు హెజ్జాగ్తో కలిపి ఆడుకోవచ్చు హెజ్జాగ్ అంటే మన తెలుగులో ముళ్ళపంది లేక ముళ్ళపడత అంటాం ఎక్కువ కాలం జీవించే జంతువు ఏది అంటే మనం వెంటనే తాబేలు అని అంటాం కానీ గ్రీన్ల్యాండ్లో ఐదు వందల సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం జీవించి ఉండే షార్క్స్ ఉన్నాయంట వాటికి నూట యాభై సంవత్సరముల వయసు వచ్చే వరకు ఎటువంటి సెక్షువల్ థింగ్స్ కూడా ఉండవు అంట సెర్బియా బోస్నియా వంటి దేశాల్లో చట్టబద్ధంగా పదహారు సంవత్సరములకు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవచ్చు కానీ ఆ ఓటు వేసే వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఒక ఎంప్లాయీ అయి ఉండాలి ఒకవేళ ఆ ఓటు వేసే వ్యక్తి ఎంప్లాయ్ కాని ఎడల మన దేశం వలె పద్దెనిమిది సంవత్సరముల వరకు వారికి ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే అవకాశం ఉండదు ప్రపంచంలో అత్యంత నిశ్శబ్దంగా ఉండే గది ఏది అది ఎక్కడ ఉంది మీకు తెలుసా అది అమెరికాలో వాషింగ్టన్ డీసీలో మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రధాన కార్యాలయంలో అత్యంత నిశ్శబ్దంగా ఉండే గది కలదు నాసాలో ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఎంతో మీకు తెలుసా నైంటీ వన్ జీబీ పర్ సెకండ్ అంటే థౌజండ్ ఎయిటీ పిక్సెల్స్ ఉన్న హై క్వాలిటీ మూవీని కూడా మీరు మైక్రో సెకండ్స్లో డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు మనం జనరల్గా ఇంట్లో ఫైవ్ ఎంబీ పర్ సెకండ్ యూజ్ చేస్తాం నాసాలో నైంటీ వన్ జీబీ పర్ సెకండ్ యూజ్ చేస్తారు ఒక సర్వే ప్రకారం స్వేరంలో ఉన్న జనాభా కంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఉన్న మిలీనియర్లే ఎక్కువ అంట యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో పది మిలియన్ మిలీనియర్లు ఉంటే స్వీడన్ మొత్తం జనాభా మాత్రం పది మిలియన్ కంటే తక్కువ ఈ ప్రపంచంలో కొగోకోల దొరకని కొన్ని దేశాలు కూడా ఉన్నాయి మీరు నార్త్ కొరియా త్రొప మొత్తం తిరిగిన ఒక్క కొక్కోకోల బాటిల్ కూడా మీకు దొరకదు నేషనల్ జాగ్రఫీ సర్వే ప్రకారం ప్రపంచ జనాభా మొత్తాన్ని ఒకరి పక్కన ఒకరిని లాస్ ఏంజల్స్ నగరంలో నిలబెడితే ఆ లాస్ ఏంజల్స్ నగరం మొత్తంలో ప్రపంచ జనాభా సరిపోతుందని ఆ సర్వే వెల్లడించింది ఎకాలజీ గ్లోబల్ నెట్వర్క్ సర్వే ప్రకారం ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క సికెన్కు నలుగురు పిల్లలు ఒక నిమిషముకు రెండు వందల నలభై మంది పిల్లలు పుడుతున్నారు యునైటెడ్ నేషన్స్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది సగటు సంవత్సరంలో ఫ్రాన్స్ ఎక్కువగా విజిట్ చేస్తూ ఉన్నారంట సౌత్ పోల్ అంటే దక్షిణ ధ్రువంకి ఒక స్పెసిఫిక్ టైం జోన్ అంటూ ఏమీ లేదంట దీనికి గల కారణం ఏంటంటే భూమి మీద గల మొత్తం లాంగిట్యూడ్ లైన్స్ కలిపి దక్షిణ ధ్రువంలోనే కలుస్తాయంట అందువల్ల దక్షిణ ధ్రువంలో ఉన్న స్టేషన్స్ వాటిని కలిగి ఉన్న దేశం యొక్క టైం జోన్నే వాటి టైం జోన్గా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాయంట రీసెంట్గా మనం రోబో టూ పాయింట్ ఓ త్రీ డీలో చూసాం కదా అయితే ఈ త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ సినిమా ఫస్ట్ ఎప్పుడు మొదలైందో మీకు తెలుసా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున పవర్ ఆఫ్ లవ్ అనే ఒక సైలెంట్ మూవీని అమెరికాలో వచ్చింది కానీ ఆ వ్యర్సన్ పోవడం వల్ల తరువాత ఫర్బిడెన్ లవ్గా టుడీలో దించారు ప్రపంచంలోనే పెద్దదైన సహారా యారీలో కేవలం ఇరవై ఐదు శాతం మాత్రమే ఇసుక ఉంటుంది మిగిలిన డెబ్బై ఐదు శాతం ఓఎస్ఎస్లు గ్రావెల్ స్టోన్స్ మరియు పర్వత శిఖరాలతో నిండి ఉంటుంది మానవుని యొక్క శరీర అవయవాల్లో జీవితకాలం మొత్తం మన ముక్కు మరియు చెవి భాగాలు పెరుగుతూ ఉంటాయంట టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు జపాన్లో రాత్రి మిడ్ నైట్ టెస్ట్ చేస్తే నేరముగా భావించేవాళ్ళు టూ థౌజండ్ టెన్ తరువాత కొత్త చట్టం వచ్చి మార్పులు జరిగాయి రెండు వేల పదకొండు వరకు రష్యాలో బీర్ని కూడా సాఫ్ట్ డ్రింక్గానే భావించేవారు అంటే అక్కడ ప్రకారం పది శాతం కంటే తక్కువ ఆల్కహాల్ శాతం ఉన్న ప్రతి డ్రింక్ని సాఫ్ట్ డ్రింక్గానే భావించేవారంట
హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా తర్వాత వీడియోలో ఒక సామాన్య వీధి మెజీషియన్ నుండి హీరో స్థాయికి ఎదిగిన సుడిగాలి సుధీర్ జీవిత చరిత్ర తన జీవితంలో పడ్డ కష్టాలు తన జీవితం నుండి ఇప్పుడున్న యువత తీసుకోవలసిన ఆదర్శ అంశాలను గురించి చర్చిద్దాం ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ సందేహాలను కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ అండ